Lahat tayo. Kapag naririnig ang salitang tsokolate, ang napipicture natin ay kudranong brown na masarap, matamis, paborito ng lahat, nakaadik at stress reliever. Pero alam nyo ba nung unang panahon, ang tsokolate ay pula? Hindi kinakain? Mapait na inumin at alay lamang sa mga Diyos? Welcome to Wacky World. Dito, sabay-sabay natin nga alamin ang mga kasagutan sa mga tanong natin hindi basta-basta nasasagot. Saan ba nang galing ang tsokolate? Nagsimula ang lahat sa mga maliliit na puno na kung tawagin ay cacao tree. Ang cacao tree ay matatagpuan sa Central and South America na nagsimulang tumubo mga isang daang milyon na ang nakalipas. At nagbubunga ito ng mga prutas na kulay kahel at kasing laki ng isang maliit na kalabasa. At ito ay nabubuhay lamang sa mga maiinit at mauulan na lugar na malapit sa Ecuador. Ang prutas na ito ay tinatawag na cacao pods at sa loob nito ay may naninirahan na mahigit 50 piraso na cacao beans na nababalutan ng puting sapal. At ang kayamanan sa cacao beans ay nadiskubre ng mga Maya Indians na nakatera noon sa Yucatan Peninsula noong 600 AD. Ito ay isang tropikal na lugar sa southern Mexico kung saan tumutubo ang mga cacao tree. Tapos, Inani ng mga mayan ang cacao beans sa puno ng maulang gubat at nilinis nila ang lugar sa mabababang lupa para pagtaniman ang sarili nilang cacao trees. Ito ang pinakaunang plantasyon ng cacao sa buong mundo. Ang sinaunang tsokolate Ang pangunahing paggamit ng mayan sa cacao beans ay ang paggawa ng inuming tinatawag na tsokolate. Ang inuming tsokolate ay gawa sa inihaw na cacao beans tubig, at iba't ibang pampalasa. Dahil sa kakaibang sarap at enerhiyang nakukuha nila sa pag-inom nito, sila ay naniniwala na ang cacao tree ay regalo sa mga tao ng isang diyos na mabalahibong ahas na kilala sa Mayans as Kukulkan at sa mga Aztec ay Quetzalcoatl. At alam nyo ba na ang mga cacao beans ay ginagamit din nilang pera? Ang isang daang peraso ng cacao beans ay kayang bumili ng isang maganda at malusog na pabo. At ang sampung piraso ay kayang bumili ng koneho. At apat na piraso naman ay kalabasa. Dati, ito ay mas mahalaga pa sa ginto. At dahil sa laki ng halaga ng cacao beans, ito ay ginagamit na rin pang regalo, seremonya sa mga bata na giidad, at ginagamit pang ritual sa mga alay. At ito ay ipinanggagantimpala din sa mga sundalo kapag sila ay nananalo sa gera. Bakit kulay pula ang tsokolate noon? Marami kasing klase ng ritual sa Diyos ang mga Mayan at Aztec. At isa na dito ang pag-aalay ng tao at pag-inom ng dugo. Tapos, naniniwala sila na ang cacao beans ay mahiwaga. At ang kop sa napakasargado mga ritual para sa kapanganakan, kasalan at kamatayan. Tapos, ang mga inaalay na malulungkot at ayos sumayaw sa ritual nila bago sila mamatay ay binibigyan ng tsokolate na may dugo ng huling alay para sila ay sumaya at makisali sa ritual. At dahil mahilig sila uminom ng dugo, para magmukhang dugo ang tsokolate ang iniinom nila, ito ay hinahaluan nila ng bulaklak na ang kontawagin ay achiyote. Ang achiyote ang nagbibigay ng mapulang kulay at nagkakaroon ito ng foamy texture na nag-iiwan ng mantsa sa paligid ng bibig nila na nagpapamukhang uminom sila ng dugo ng tao at magmukha silang malakas at nakakatakot. Papaano naging tsokolate na kinakain natin ngayon ang dating tsokolate inumin para sa mga Diyos? Bandang taon ng 1519 ayon kay Lieutenant Hernando Cortez nang bumisita sila sa kaharian ni Montezuma sa Tenochtitlan Nilabas ng hari ang limampung garapon nila ng tsokolate at isinalin sa gintong baso. Ito ang hinain nila sa mga dayuhang Espanyol. Tapos, pagbalik nila Lieutenant Cortez sa Spain kasama ng kakaibang beans, ang inumin na ito ay hindi nagustuhan ng mga Espanyol at tinawag na inumin ng mga baboy gawa ng mapait na lasa nito. Pero ang kapaitan nito ay naging angkop na lunas para sa masasakit na sikmura. 
at ang tsokolate na ito ay nagsimulang ma-import sa Europe matapos ang pananakop ng Spanyol sa mga Aztec. Ito ay hinahain pa rin bilang inumin pero ang mga Spanyol ay hinaluan na ito ng asukal o honey panangga sa mapait na lasa nito. Mula nun, ito ay mabilis na naging paborito sa palasyo ng mga hari at reyna sa Spain. At ang katutubong preparasyon ng paghahalo nila ng vanila, sile o paminta ay naging sikat na karagdagang pampalasan nito. Ang masarap na halimuyak ng tsokolate ay naging kanais-nais para sa lahat at tanging mayayaman lamang ang may kakayahang magkaroon nito. Ito ay naging sikat na inumin para lang sa mga hari, reyna at mayayamang tao. At sa haba ng karanasan nila dito, natutunan nila na ang pagkonsumo nito ng marami ay nagriresulta ng pagsakit ng tiyan. Kaya mas nakakabuti sa kalusugan ang pagkonsumo ng tsokolateng walang halong kahit ano. Taong 1602, ang tsokolate ay nailakbay na mula sa Spain patungong Austria. Tapos taong 1662, si Pope Alexander VII ay diniklarang pag-inom ng tsokolate ay hindi nakakasira sa relihiyosong pag-aayuno. Matapos kumalat ng tsokolate sa buong Europe, ito ay naging sanhi na mahirap na paggawa ng tsokolate. Gawa ng ito ay matrabahong proseso. Kaya ang plantasyon ay kumalat na din sa iba't ibang bahagi ng Europa. At dahil sa malaking kabawasan ng mga Meko-Americans na manggagawa, ang paggawa ng kakao ay madalas na lang na trabaho ng mabababang sahod na manggagawa o alila sa Afrika. Noong taong 1815, isang Dutch chemist na si Conrad Van Houten ang naghalo ng alkaline at asin sa tsokolate na nakabawa sa kapaitan nito. Makalipas ang ilang taon, sa 1828, gumawa si Van Houten ng makina na makapag-aalis ng natural na taba o cocoa butter na galing sa chocolate liquor na mas napamura at naging tuloy-tuloy ang paggawa. Ang pagbabagong ito ang nagpakilala sa modernong panahon ng tsokolate. Tapos, nakilala ang Dutch cocoa at ang makinang ito ang naging instrumento sa pagbabago ng tsokolate para maging matigas noong 1847. At isang English chocolatier na si Joseph Fry ang nakadiskubre ng paraan para pwedeng mahulma ang tsokolate nung pinaghalo niya ang mga sangkap ng cocoa powder at sugar na may cocoa butter. Kasunod nito, ang pabrika ng tsokolate ni Fry ng Bristol, England ay nagkaroon ng masagarbong paggawa ng bareta ng tsokolate na inilunsad noong 1866 na sumikat ng todo. Minsan din nilang nilagyan ng gatas ang inuming tsokolate sa kalagitnaan ng 17th century. Pero noong 1876, si Daniel Peter, isang Swiss chocolatier, ang nakaimbento ng milk chocolate sa pamamagitan ng paghalo ng powdered milk na ginawa ni Henry Nestle. Bukod sa Nestle, may iba pang kumpanya ng tsokolate na nagsimula ng late 19th and early 20th centuries. Round Tree ng York, ay nagsimulang gumawa ng chocolate noong 1862, matapos nilang bilihin ang Took Family Business. At ang Cadbury ay gumagawa ng tsokolateng nakakahon sa England noong 1868. Ginawa nila ang kauna-unahan nilang Easter Egg noong 1875. At ginawa din nila ang modernong Easter Egg pagkatapos nilang gawin ang purong cocoa butter na madaling hulmahin at maging makinis na hugis. Taon naman 1893, si Milton S. Hershey ay bumili ng kagamitan panggawa ng tsokolate sa World's Columbian Exposition sa Chicago. At doon nagsimula ang Hershey's Chocolate na may chocolate-coated caramels. Hmm. At alam nyo ba ang nagpalago at nagpasikat ng todo sa Hershey's at Mars ay ang World War I at World War II. Dahil binili na ng US military ang lahat ng tsokolate nila para masustentohan nila ang mga sundalong lumalaban sa gera. Dahil ang tsokolate ay nagbibigay ng kasiyahan at nagpapataas ng enerhiya ng mga sundalo. Wow! Hindi ko yata may imagine ang mundo ng walang tsokolate. Ano kayang lasa ng tsokolateng inumin na may sili at may paminta? Buti na lang nadiskubre ng Mayan Indians ang cacao tree, no? Gusto kong malaman kung anong klaseng tsokolate na ang natikman nyo. Comment nyo, ha! Salamat ulit sa pagnood! Yeah. 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 Yeah.